হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনাদের সাথে আজ আমার পছন্দের একটি রেসিপি চিকেন কুরমা ও চিলি শেয়ার করব শুধু এটি আমার নয় এটি সবার পছন্দের একটি খাবার আশা করছি আজকে আপনাদের আমার রেসিপিটি ভালো লাগবে এখানে আমি প্রথমে হাইটা গরম করে নিয়েছি তারপর তাতে আমি এক চা চা চামচ বাটার দিয়েছি বা আপনার ঘি চাইলেও ব্যবহার করতে পারেন অল্প একটু তেল ব্যবহার করেছি তাতে আমি এখন তেজপাতা আমার সব গরম মশলা উপকরণ ডালচিনি এলাচি লং সব আমি একসাথে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি আমার সব উপকরণগুলো একটু ভালোভাবে ভেজে নেব যাতে স্মেলটা বের হয়ে আসে গরম মশলা স্মেলটা কিন্তু খুব ভালো লাগে এখন আমি জয়ত্রি দিয়ে দেব জয়ত্রি একটা গরম মশলা এখন আমি অন্য উপকরণগুলোর সাথে একসাথে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি যাতে সব কটার ভালো একটা স্মেল বের হয়ে আসে খাবারে ভালো স্মেল দেখলে দেখতে আসলে খুব ভালো লাগে এখন আমি আমার পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেব এখানে আমি মাঝারি সাইজের দুইটা বড় পেঁয়াজ কুচি কেটে দিয়েছি এখন আমি পেঁয়াজ কুচি কুচিটার মধ্যে আদা দু চামচ রসুন দু চামচ দিয়ে দিচ্ছি এগুলো অবশ্যই বাটা হতে হবে তারপর আমি এখানে লবণ দেড় চামচ দেব তবে এটা অবশ্যই আপনার স্বাদ মতো ব্যবহার করবেন আমি এখন সব একসাথে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি একটু মাখা মাখা হতে হবে তেলের সাথে বাটারের সাথে গরম মশলার সাথে আপনার মশলাও যেন মিশে যায় একদম পাঁচ থেকে দশ মিনিট আপনি এরকম নাড়তে থাকবেন দেখুন ভিউয়ার্স আমার পেঁয়াজ কুচিটা একটু নরম হয়ে এসেছে এরপর আমি এক গ্লাস পানি দিচ্ছি যাতে পেঁয়াজটা আর একটু বেশি নরম হয়ে আসে আমি চাচ্ছি পেঁয়াজটা যেন একদম মাস হয়ে যায় অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন পেঁয়াজটা যত বেশি মাস হবে রান্নাটা তত বেশি ভালো লাগবে দেখতে আবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আমার পেঁয়াজটা অনেকটা নরম হয়ে এসেছে এখানে আমি আদা চা চামচ ধনে পাতা গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো আদা চা চামচ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এতে আমার পেঁয়াজের যে একটা স্মেল আছে এটা চলে যাবে এবং আমি যে চিকেনটা রান্না করব চিকেনটার একটা স্মেল আছে ওইটাও চলে যাবে খেতে টেস্টি লাগবে ভালো লাগবে দেখুন ভিউয়ার্স আমার মশলাটা একদম মাস হয়ে এসেছে এখন আমি আমার চিকেনটা দিয়ে দেব আমি এখানে চিকেনের লেগ পিসগুলো ব্যবহার করেছি কারণ আমাদের ফ্যামিলিতে চিকেনের লেগ খেতে বেশি সবাই ভালোবাসে তাই আমি সবসময় চিকেনের লেগ দিয়ে একটু আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করি তো আমি এখন ভালোভাবে সব কটা নাড়িয়ে নিচ্ছি এখন মশলার সাথে চিকেনটা যেন ভালোভাবে মিশে যায় মশলাটা যেন চিকেনের গায়ে লেগে যায় সেই জন্য আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি আপনার খেয়াল রাখবেন অবশ্যই আপনার রান্নাটা যেন মিডিয়াম আছে হয় আমি আমার রান্নাটা সবসময় মিডিয়াম আছে রেখেই রান্না করতে পছন্দ করি এতে পুরা সম্ভাবনা খুবই কম থাকে এবং আপনার রান্নাটাও সুন্দরভাবে কুক হবে এভাবে আমি পাঁচ থেকে ছ মিনিট নাড়তে থাকব তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব এভাবে আমি ছয় থেকে সাত মিনিট আমি ঢেকে রেখেছি চিকেন দিয়ে আমি এখন আরও কিছু পানি দেব পাঁচ থেকে সাত মিনিট কুক হওয়ার পর এখন আমি চিকেনে দু গ্লাস পানি দিচ্ছি কারণ চিকেন থেকে অলরেডি পানি বের হয়েছে তারপরও আমার চিকেনের একটু ঝোলের জন্য আমাকে পানি দিতে হবে সেই জন্য আমি এখানে দু গ্লাস গরম জল ব্যবহার করেছি 
আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার গরম পানিটা রান্নার সময় ব্যবহার করবেন তাতে গরম পানিটা ঝুলের সাথে বা তরকারির সাথে আপনার স্বাদ মিশে যাবে সহজে মিশে যাবে এখন আর পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে দেখতে পাচ্ছি আমার রান্নাটা প্রায় হয়ে এসেছে এখন আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি আপনি চাইলে এটা একটু স্কিপ করতে পারেন আমি একটু ঝাল পছন্দ করি তাই আমি কাঁচা মরিচ দিয়েছি এখন আমি এখানে এক গ্লাস গরম সিঙ্গেল দুধ ব্যবহার করেছি আপনি চাইলে এখানে বাজারে পাওয়া যায় গরু খাটে দুধটা দিতে পারেন আমি এখানে সিঙ্গেল ক্রিম ব্যবহার করেছি ঠান্ডা হলে সমস্যা নেই তবে খেয়াল রাখবেন দুধটা যেন গরম হয় দেখতে খুব সুন্দর লাগছে এখন আমি আবার পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট পর আমার রান্না হয়ে এসেছে ভিউয়ার্স এখন আমি এতে কয়েকটা ডিম ব্যবহার করেছি কোরমার সাথে ডিম খুবই ভালো লাগে আপনি চাইলে এটি দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নেই আমি অবশ্যই সিদ্ধ করে ডিম দিয়েছি আপনি চাইলে ডিম দিতে পারেন কোরমার সাথে ডিম খুবই ভালো লাগে আমার পরিবারের সবাই কোরমার সাথে ডিম খেতে পছন্দ করে সেজন্যই এটি দেওয়া হয়েছে আমি এখন ডিমটা দেওয়ার পর দু মিনিট আবার রান্না করব চিকেনের সাথে দু মিনিট পর আমার রান্না হয়ে এসেছে ভিউয়ার্স এখন আমার রান্নাটা হয়ে এসেছে দেখুন আমার কোরমাটা দেখতে কি সুন্দর লাগছে আমি এখানে একটু পেঁয়াজ বেরস্তা করে দেব আপনি চাইলে দিতে পারেন না দিলেও কোনো সমস্যা নেই দেখতে একটু সুন্দর লাগবে অল্প অল্প করে আমি বেরস্তাটা সাজিয়ে দিচ্ছি কোরমার সাথে বেরস্তা খেতে খুবই ভালো লাগে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে আমার রান্নাটা শেষ হয়ে এসেছে আমার এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো ভিউয়ার্স অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভালো লাগলে লাইক করুন এবং সকলের সাথে শেয়ার করুন আর এরকম দারুণ দারুণ রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য এখনই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন